ஹாய் வெல்கம் டு ப்ரெஷி ஸ்டடி கார்னர் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எம்ஆர்பி ஃபார்மசிஸ்ட் எக்ஸாமுக்கான மாடல் கொஷின்ஸ் இன்னையோட டாபிக் ஃபார்மசூட்டிக்கல் ஜூரிஸ் ப்ரூடன்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே இதே தலைப்பில் வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது பாருங்கள் பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் தான் எங்களுக்கு மென்மேலும் வீடியோக்கள் போட உத்வேகத்தை கொடுக்கும் தவறுகளை அப்பப்போ சுட்டி காட்டுறீங்க அதை நாங்கள் திருத்திக்கிறோம் திரும்ப வராமலும் பார்த்துக்கிறேன் வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் The main objective of the Pharmacy Act 1948 is to dash. Pharmacy Act 1948 ஓட main objective என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆப்ஷன் பாருங்களேன் டு கண்ட்ரோல் தி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஆஃப் தி ட்ரக்ஸ் டு ரெகுலேட் தி ப்ரொஃபஷன் ஆஃப் ஃபார்மசி டு ரெகுலேட் தி இம்போர்ட் மேனுஃபேக்சர் சேல் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ட்ரக் டு ப்ரிவெண்ட் த இன்ஃப்ளிகேஷன் ஆஃப் அன்னெசரி பெயின் ஆஃப் சஃபரிங்ஸ் ஆன் அனிமல் இந்த கேள்விக்கு சரியான பதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டு ரெகுலேட் தி ப்ரொஃபஷன் ஆஃப் ஃபார்மசி அதுதான் மெயின் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் ஃபார்மசி ஆக்ட் சரி மற்ற ஆப்ஷன் எந்த ஆக்டுக்கு பொருந்தது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கலாமா டு கண்ட்ரோல் தி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது எதுக்குன்னா ட்ரக்ஸ் அண்ட் மேஜிக் ரெமிடிஸ் அப்ஜெக்ஷனல் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஆக்ட் எப்போ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அதோட அப்ஜெக்டிவ் தான் டு கண்ட்ரோல் தி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரக் அடுத்து ரெகுலேட் தி இம்போர்ட் மேனுஃபேக்சர் சேல் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ட்ரக் இது எதோட அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னா ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டியோட அப்ஜெக்டிவாக இருக்கும் சரி அடுத்து ப்ரிவெண்ட் தி இன்ஃப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் அன்னெசரி பெயின் ஆஃப் சஃபரிங்ஸ் ஆன் அனிமல்னு கொடுத்துருக்கு இது ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் ப்ரூவல்டி டு அனிமல்ஸ் ஆக்ட் அதோட அப்ஜெக்டிவ் The minimum age of a person to be registered as a pharmacist is dash. Option பாருங்கள் 15 years, 18 years, 21 years, 16 years. ஒருத்தர் ஃபார்மசிஸ்ட்டாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அவருக்கு குறைந்தபட்ச வயது என்னவாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி கொடுத்துருக்குற ஆப்ஷனில் பதினெட்டு வயது முடிஞ்சிருக்கணும் A drug not labeled in the prescribed manner shall be regarded as dash. Option பாருங்கள் adulterated drug, misbranded drug, spurious drug, narcotic drug. இது ப்ரிஸ்கிரைப் மேனரில் ஒரு ட்ரக்குக்கு லேபிள் இல்லைன்னா அந்த ட்ரக்கை எவ்வளோ கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற தான் கேள்வி இதுக்கு சரியான பதில் மிஸ்பிராண்டட் ட்ரக் அடல்ட்ரேட்டட் ட்ரக்னா அதில் கலப்படம் இருக்கும் ஸ்பூரியஸ் ட்ரக்னா இன்னொரு ட்ரக் மாதிரி இமிடேஷனாக இருக்கும் நார்கோட்டிக் ட்ரக்குங்கிறது ஹேபிட் ஃபார்மிங் ட்ரக்ஸு ட்ரக்கோட லேபிள் ப்ரிஸ்கிரைப்டு மேனரில் இல்லைன்னா அது மிஸ்பிராண்டட் ட்ரக் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் லைசன்ஸ் ஃபார் சேல் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் ஷால் பி இன்ஸ்பெக்டட் அட்லீஸ்ட் நாட் லெஸ் தென் ஒன்ஸ் இன் டேஷ் ஆப்ஷன் பாருங்கள் அ மந்த் அ இயர் த்ரீ மந்த்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் மருந்து விற்பனை செய்ய உரிமம் பெற்ற இடத்தை எத்தனை முறை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கேள்வி இதுக்கு பதில் ஆண்டுக்கு ஒரு முறையாவது உரிமம் பெற்ற மருந்து கடையை மருந்து ஆய்வாளர் ஆய்வு செய்வார் அ லைசன்சி ஷால் மெயின்டைன் அண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் புக் இன் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஃபார்ம்ஸ் அண்டர் தி ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி மருந்து உரிமம் பெற்றவர் லைசன்சி அவர் இன்ஸ்பெக்ஷன் புக்கை எந்த படிவத்தில் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதுக்கு பதில் ஃபார்ம் தேர்ட்டி ஃபைவ் அதில் தான் இன்ஸ்பெக்ஷன் புக்கை அவர் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி ஒன் இது ரெண்டும் வந்து லைசன்ஸ்க்கானது ரீட்டைல் லைசன்ஸ்க்கான forms form 19 ங்கிறத அப்ளிகேஷன் for the issue of grant of license இந்த கேள்வி பாருங்க which of the following drugs are prohibited to be imported option பார்க்கலாம் prescription drug narcotic drug spurious drug schedule g drugs இறக்குமதி செய்ய தடை செய்யப்பட்ட ட்ரக்ஸ்கள் இது அப்படினு கேக்குறாங்க கொடுத்திருக்கிற ஆப்ஷன்ல spurious drugs இதுதான் சரியான பதில் ஸ்பூரியஸ் ட்ரக்ஸ்னால் என்ன இமிடேஷன் ட்ரக்ஸ்ன்னு சொன்னோம் ஒரு ட்ரக் மாதிரியே இன்னொரு ட்ரக் இருக்குது அப்படின்னு இமிடேட் பண்ணது தான் ஸ்பூரியஸ் ட்ரக்ஸ் இது மட்டும் இல்லாமல் அடல்ட்ரேட்டட் ட்ரக்கு நாட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் குவாலிட்டி ட்ரக்கு மிஸ்பிராண்டட் ட்ரக் இதுவும் இறக்குமதி செய்ய தடை செய்யப்பட்ட பொருட்கள் கஞ்சா மீன்ஸ் விச் ஒன் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி பிளான்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஆல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் ஒன்லி சீட்ஸ் ஒன்லி ஃப்ளவரிங் அண்ட் ஃப்ரூட்டிங் ஒன்லி லீவ்ஸ் இதுக்கு சரியான பதில் என்ன ஒன்லி ஃப்ளவரிங் அண்ட் ஃப்ரூட்டிங் அதுதான் கஞ்சான்னு மீன் பண்ணுறோம் The Drug Prices Control Order currently in force was passed in the year. DPCO in the Drug Price Control Order in the end of the year. Option is 1995. That is the option of the Drug Price Control Order. Who among the following is the chairman of the 
ட்ரக்ஸ் டெக்னிக்கல் அட்வைசரி போர்டு டிடிஏபி என்று அழைக்கப்படும் ட்ரக்ஸ் டெக்னிக்கல் அட்வைசரி போர்டோட சேர்மன் யார் ஆப்ஷன் பாருங்கள் ட்ரக்ஸ் கண்ட்ரோலர் ஆஃப் இந்தியா பிரசிடென்ட் ஆஃப் தி ஃபார்மசி கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் ஹெல்த் சர்வீசஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா இதுக்கு சரியான பதில் என்னென்னா டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் ஹெல்த் சர்வீசஸ் டிஜிஹெச்எஸ் அவர் தான் சேர்மேன் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் டெக்னிக்கல் அட்வைசரி போர்டு ரெஜிஸ்டர்ட் ஃபார்மசிஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் இஸ் இஷ்யூடு பை டேஷ் நமக்கு ஃபார்மசிஸ்ட்டுன்னு ரெஜிஸ்டர் பண்ண சர்டிஃபிகேட்டை யார் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க நமக்கு நல்லாவே தெரியுமே சரி இருந்தாலும் ஆப்ஷன் பார்க்கலாமா ட்ரக்ஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ஃபார்மசி கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா ஸ்டேட் ஃபார்மசி கவுன்சில் ட்ரக்ஸ் கண்ட்ரோலர் ஆஃப் இந்தியா இது சரியான பதில் என்னங்க ஸ்டேட் ஃபார்மசி கவுன்சில் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நம்புகிறோம் தொடர்ந்து எங்கள் வீடியோ பார்க்குறதுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் அழுத்த மறந்துடாதீங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ப்ரெஷி ஸ்டடி கார்னர